Assassin's Creed es una franquicia de videojuegos creada por Ubisoft donde una de sus principales virtudes es la exploración. En Mahala puedes explorar un mundo abierto, dinámico y hermoso de la Edad Media, donde los nórdicos buscaban la gloria o son del filo de sus hachas. Nosotros somos Eivor, un sacador vikingo, parte de carne cuervo, cuya meta es consolidar nuestro asentamiento en terreno inglés, aumentando su poder político en el camino y así estar más cerca entre los dioses en el gran salón. Disponer de una buena arma en este mundo es fundamental para desarrollar un buen combate y tener mejores opciones contra nuestros enemigos. En Valhalla podemos encontrar un conjuntos de armas como son de Thor, Berserker, Magistrado, etc. Pero eso es para otro video. Hoy les hablaré de cómo obtener cuatro objetos catalogados como míticos o legendarios. Puede ser la mayoría fueron portadas por deidades o principalmente leyendas. A lo largo de estas entregas hemos podido obtener artefactos de las antiguas civilizaciones, algunas capaces de producir milagros u otras que son usadas como armas y en esa sentido jala no es la excepción. En Inglaterra debemos dirigirnos al norte de Georgia, más concretamente en una pequeña isla ubicada en un lago al noreste de York. Allí debemos golpear la pila de minerales varias veces, pues como lo hacemos comúnmente. Nos dirigimos al menú principal del juego y guardamos partida. Una vez hecho, carga dicha partida. Al aparecer se nos dará el arco de Nodens, un arco precursor de la época de los Isu. Sí, es un bug del juego, así que tal vez Bugisop lo parche en alguna futura actualización. Hace poco se excusaron dando una explicación un poco rebuscada, pero <risa> no es ajena a los Isu. Otra herramienta, arma precursora, es la Excalibur. Así es, la mítica espada en Rey Arturo también está incluida en este juego. Pero con una ligera complicación de condiciones, pues debemos derrotar a unos miembros de la Orden. Y no son fáciles de derrotar a la primera. La espada que pertenece a Arturo siempre ha sido un icono de la historia de Inglaterra. En esta entrega la puedes obtener al conseguir 11 tablillas tras cumplir los tesoros de vida. Ten en cuenta que hay 3 seguidores de la orden que poseen tablillas. Como mencioné anteriormente, existen tres fanáticos de la orden que poseen tablillas. Uno de ellos es Woden, que se encuentra en Kent, por las carreteras al suroeste de Canterbury. Otro fanático es Heike, que se ubica en Essex. El último de ellos es Rogan. Lo ubicamos en Sussex por las carreteras al noreste de Kremlin. Ahora que estamos finalmente dignos de empuñarla, podemos seguir en su búsqueda. Para ello, debemos ir a Hampshire, a la cueva de Mirri. Al introducirnos en esta cueva por una grieta, tendremos que avanzar poco a poco hasta llegar a una gran sala misteriosa que tiene 12 pilares alrededor y en su centro la mítica espada. Lo que tenemos que hacer es interactuar con los 11 pilares para introducir las tablillas que hemos conseguido y activarlas. Por último, recoger la escalera. I'm
Ahora ten cuidado de que un demonio haga que te lanzartes en tu pecho. Esta arma es y no es difícil a la vez, pues debemos tener un avance considerable en la historia. No podrás tener la lanza de Odín hasta el final de la historia del juego. Así es, hasta el final de la historia. Para hacerse con Gungir tenemos que haber regresado con Sigurd a Noruega. Una vez que estemos en este punto de la historia, Sigurd llevará a Eivor a una caverna en la esquina noreste del mar, llamada Goingen. Aquí ya es un antiguo templo donde se producirá el desenlace del juego. Para conseguir la famosa lanza, lo único que tienes que hacer es darte la vuelta a la entrada del templo en dirección opuesta. Llegarás a una estructura de piedra con un pasadizo donde te espera esta arma. El Mjolnir es un arma que se puede conseguir e incluso levantar si sabes dónde encontrarla. Dado que es posiblemente una de las mejores armas que Eivor puede usar, su obtención no es nada sencilla y requiere seguir unos pasos muy concretos y arduos. El primer requisito que necesitas cumplir es obtener las 5 piezas del conjunto de armadura de Thor. Primero tendrás que obtener tres dagas que se consiguen a derrotar a tres hijas de Lerion en concreto. El segundo requisito es acabar todos y cada uno de los miembros de la orden. Una vez tengas todas las piezas de la armadura y que hayas completado la historia principal, podrás regresar a Noruega y buscar el martillo. Se encuentra en la región Jordafilke, o como quiera que se pronuncie, al norte en un camino entre las montañas. Debemos derroparnos con la armadura de Thor antes de recoger a Mjolnir o no seremos dignos de él. Ahora, igual que el Cap, somos los dignos portadores del martillo pulverizado. Eso ha sido todo por hoy. Suscríbete al canal, ya que al hacerle me estás apoyando a surgir. Y es gratis. Dale la campanita, manita arriba y no olvides mis redes sociales. Ay, ah, a veces hago streaming en Twitch, si es que internet es buena onda conmigo.